Es gibt im Play Store für Android eine App, diese nennt sich Spirit Level und die kann man sich kostenlos runterladen. Das Besondere an dieser Spirit Level ist, es handelt sich nicht nur um eine einfache Wasserwaage, sondern man kann diese App kalibrieren auf einen bestimmten Winkel, auf jedes x-beliebige Level. Das bedeutet, diese jeweilige Position, in der das Smartphone kalibriert wird, bedeutet dann für die App 0 Level, also Wasserwagen Level, wie man es von einer herkömmlichen Wasserwaage kennt. Wenn er in London ankommt, dann packt er die App auf dem Fußboden und die kalibrierte App, die er in Pocket Thailand kalibriert hat, zeigt 0 an. Nichts. Wenn wir uns auf einem Globus befinden würden, dann müsste die App ja diese Abweichung anzeigen. Das tut sie aber nicht. Und das legt doch wieder mal den Verdacht nahe, dass die Erde doch flach ist. Denn wenn das, was diese App vermuten lässt, wirklich stimmt, dann ist das eine Globus Killer App, meiner Meinung nach. Ich persönlich finde es logisch, dass ich, wenn ich eine App auf einen bestimmten Wert kalibrieren kann und die App sich dann diesen Wert merkt und diesen Wert als Null nimmt, wenn ich dann woanders hingehe, an einen entfernten Ort, dann darf dieser Wert nicht mehr Null und auch nicht mehr nahe Null sein. Er muss sich verändern auf einem Globus. PocketWord sagt hier in diesem Video, dass die Gravitation keine Rolle spielt und das erscheint mir persönlich auch logisch, denn wenn ich einen bestimmten Winkel kalibriere und diese App merkt sich diese Kalibrierung als Null, dann spielt ja dann wohl die Gravitation keine Rolle, jedenfalls meiner Meinung nach. I think this is one of the coolest features of today's smartphones. It knows up from down. Built into the circuitry is a tiny device that can detect changes in orientation and tell the screen to rotate. Now, let me show you uh, what it looks like using an old iPhone. There it is. It's an accelerometer. I'll tell you how this kind of chip works and how it's made, but first some basics of accelerometers. They have two fundamental parts a housing attached to the object, whose acceleration we want to measure, and a mass that, while tethered to the housing, can still move. Here it's a spring with a heavy metal ball. If we move the housing up, the ball lags behind stretching the spring. If we measure how much that spring stretches, we can calculate the force of gravity. You can easily see that three of these could determine the orientations of a three-dimensional object. Well, lying with a z-axis perpendicular to gravity, only the ball on the x-axis spring shows extension. Turn this on its side so that the z-axis points up and only the accelerometer along the spring on that axis stretches. So how does this phone and this chip measure changes in gravity? Well, more complex than the simple ball and spring model, it has the same fundamental elements. Inside the chip, engineers have created a tiny accelerometer out of silicon. It has, of course, a housing that's fixed to the phone and a comb-like section that can move back and forth. That's the seismic mass equivalent to the ball. The spring in this case is the flexibility of the thin silicon tethering it to the housing. Now, clearly, if we can measure the motion of this central section, we can detect changes in orientation.